हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड आज जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेनू मेमोरी मैनेजमेंट के सीक्वेंस का आज तीसरा वीडियो है जी हाँ तीसरा वीडियो तो आज यहाँ पर हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस क्या होते हैं आज वही इस सेक्शन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी दैट मीन्स की प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जैसा की आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट आप इस चीज के स्नैपशॉट ले ले क्योंकि एक बार ये चीज पे मैंने रफ वर्क स्टार्ट कर दिया फिर आपको नहीं समझ में आने वाला है तो पहले आप इस चीज का स्नैपशॉट ले ले प्लीज आप इस चीज का पूरी अच्छी तरह से स्नैपशॉट ले लें और उसके बाद अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में तो आप प्लीज ध्यान से सुने रटे रटाई नॉलेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे प्लीज ना भागें और इस कंसेप्ट को समझें ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप उसका जवाब खुद से दे सके मैं देख के मैं स्टार्ट करता हूं कि मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख रहे होंगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी एज द नेम सजेस्ट प्राइमरी दैट मीन की फर्स्ट यूज होने वाला और सेकेंडरी जो कि सेकेंड यूज होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं जैसे कि आ, हमारे पास ये प्रोसेसर है और प्रोसेसर पर कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है और वो वहां से जाता है इधर आप आईओ डिवाइस से भी देते होंगे बट वो सेफ कहां पर होता है मेमोरी में और मेमोरी का दो पार्ट होता है मेमोरी से कोई भी चीज प्रोसेसर के ऊपर जाता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर किसी चीज को सेव करके नहीं रखता है तो यानी कि यहां पर दो मेमोरी है दैट मीन कि प्रोसेसर से डायरेक्टली जो कम्युनिकेट होता है मेमोरी लिसन केयरफुली प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट होने वाले मेमोरी को हम लोग कौन सा मेमोरी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से जिस मेमोरी के द्वारा कम्युनिकेट होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी दैट मीन की फर्स्ट कौन सा होता है प्रोसेसर वहां कम्युनिकेट किसके द्वारा होता है प्राइमरी मेमोरी और फिर प्राइमरी मेमोरी का अदर प्राइमरी मेमोरी में डेटा कहां से आता है तो सेकेंडरी मेमोरी से तो आप अच्छी तरह से समझ जाए कि सबसे पहले प्रोसेसर है मेमोरी का दो पार्ट है पहला पार्ट प्राइमरी जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है प्रोसेसर से और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है सेकेंडरी जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है प्रोसेसर के साथ पहले वो डेटा भेजता है प्राइमरी मेमोरी को और प्राइमरी मेमोरी डेटा भेजता है कहां पर प्रोसेसर के पास तो प्राइमरी मेमोरी को मैंने यहां पर आप देख रहे होंगे दो पार्ट में डिवाइड किया है कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कैशे मेमोरी क्या होता है ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कैशे मेमोरी क्या होता है बरसात के दिनों में एक अच्छा सा एग्जाम्पल है छोटी सी स्टोरी है आप सुन लें बरसात के दिनों में अगर आपको इस साइड से उस साइड पार करना और यहां पर पानी जमा हुआ है तो आप क्या करेंगे जंप करके उस साइड जाएंगे लेकिन अगर यही पानी का आ, लेवल ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करेंगे बीच में एक पत्थर या कुछ रखकर स्लैब रखकर आप कोशिश करेंगे उस पर पैर रखें और पार कर जाए ठीक है आप इस चीज को थोड़ा सा आ, देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि यहां ये पानी है और कोई बंदा इस साइड खड़ा है अगर उसको इस साइड जाना है और वो इतने दूर जंप नहीं कर सकता है तो वो यहां पर क्या करेगा एक पत्थर या ईटा रखकर वो पार करने की कोशिश करेगा और जब वो इस पर पार करने की कोशिश करेगा तो वो इस साइड पहुंच जाएगा तो ये जो पत्थर या ईटा रखा गया है ये यहां पर हमारे लिए कुछ देर के लिए क्या है कैश मेमोरी है कैश मेमोरी ये क्यों क्या होता है मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बताया क्योंकि कैश मेमोरी का दो नेचर होता है वेरी फास्ट इन नेचर That means कि क्या कोई भी बंदा इसके ऊपर जाएगा तो क्या इसके ऊपर खड़ा होकर वो क्या डांस करने लगेगा जी नहीं वो क्या करेगा जस्ट उसके ऊपर पैर रखेगा और क्या करेगा आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो जैसे इसने इसके ऊपर पैर रखा और मूव किया यानी कि यहां पर डेटा कितने देर के लिए आया तो काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दैट मीन्स की कैशे मेमोरी जो होता है वो वेरी फास्ट इन नेचर होता है ठीक है और वेरी स्मॉल इन साइज यहां पर आप छोटा से छोटा पत्थर रखेंगे बड़ा से बड़ा तो स्लैब नहीं रख देंगे कि पूरा पानी ही हम कवर कर रहे हैं आराम से चल के जाएंगे जी नहीं तो यहां पर ये क्या होता है वेरी फास्ट इन नेचर एंड वेरी स्मॉल इन साइज ये दो टेंडेंसी किसकी होती है कैशे मेमोरी की होती है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है कि कैशे मेमोरी क्या होता है वेरी फास्ट इन नेचर एंड वेरी स्मॉल इन साइज 
ये होता किसके किसके बीच है तो इधर आपका होता है रैम और इस साइड होता है आपका प्रोसेसर ये पूरे एग्जांपल से ही मैंने कैश मोरी को समझा दिया है इसलिए लिसन केयरफुली आप दोबारा इस चीज को देख लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जहां बीच में पानी है वहां पर मैंने एक छोटा सा स्लैब रखा पत्थर रखा तो वो क्या चीज हो गया कैश मोरी और इस साइड जिस साइड बंदा खड़ा था उसको मूव करना था उस साइड उस साइड क्या है रैम है और उस साइड क्या है प्रोसेसर तो यहां पर तीन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आप ध्यान से सुने पहला क्वेश्चन कि रैम और प्रोसेसर के बीच में कौन सा मेमोरी सिचुएट होता है देन योर आंसर इज कैसे मेमोरी कैसे मेमोरी जो होता है वो कैसा होता है तो वेरी फास्ट इन नेचर होता है कैसे मेमोरी कैसा होता है तो वेरी स्मॉल इन साइज होता है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह किस फॉर्म में होता है तो सीपीयू रजिस्टर के फॉर्म में होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो चार क्वेश्चन हम लोगों ने यहां डील कर लिए कि कैसे मेमोरी किस फॉर्म में होता है तो सीपीयू के रजिस्टर्स के फॉर्म में होता है दूसरा क्वेश्चन कि कैसे मेमोरी का प्लेस कहां होता है वो सिचुएट कहां होता है तो बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर थर्ड कैसे मेमोरी कैसा होता है नेचर में वेरी फास्ट इन नेचर एंड द फोर्थ कैसे मेमोरी जो होता है वो आपका वेरी स्मॉल इन साइज होता है ये चार चीजें हम लोगों ने देख ली अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर मेन मेमोरी के ऊपर मेन मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि मेन मेमोरी जो होता है वो किसका पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है और मेन मेमोरी में दो पार्ट में डिवाइड है फर्स्ट वन इज रैम एंड अनदर वन इज रोम पहला क्या होता है रैम और दूसरा क्या होता है रोम रैम इसका फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको अगर इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो साथ ही साथ आप लिखते चलें अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा हर जितने भी यहां एप्रिविएशन आपको दिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं आर एम आर ओ एम इधर भी मैंने बहुत सारे एसजीडी एफडी यूज किया है तो वो सारे का फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या वहां देखकर लिख सकते हैं लेकिन अभी प्लीज आप ध्यान से सुने कि मेन मेमोरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है रैम और रोम में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एस रैम और डी रैम यहीं पर अब कहानी स्टार्ट होती है कि एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दो चीज एस रैम एस रैम को समझने से पहले आप यहां पर यह चीज समझ लें कि एस रैम जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है किस फॉर्म में फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में यानी कि डेटा स्टोर इन द एस रैम इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप या फिर फ्लिप फ्लॉप में जाकर बिट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और यहां अगर हम डी रैम की बात करें तो डी रैम में क्या होता है कि यहां पर कैपेसिटर hmm, यूज होते हैं कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स ये दोनों की मदद से यहां पर क्या होते हैं डेटा स्टोर होते हैं कैपेसिटर्स को यहां अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि डी रैम में जो क्या होती है कंटिन्यूसली रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है और एस रैम में जो है कंटिन्यूसली रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती है यहां पर क्या होता है कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है और ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है जीरो और वन चार्ज और डिस्चार्ज हुआ तो बिट के दो फॉर्म जो होते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बिट के दो फॉर्म है जीरो और वन वो दोनों जाकर स्टोर होते हैं क्योंकि सारा डेटा जीरो और वन के फॉर्म में ही होता है तो यहां कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से खेल होता है और एस रैम में किसका खेल होता है फ्लिप फ्लॉप का डेटा स्टोर विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड डेटा स्टोर विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर डी रैम रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस रिफ्रेशमेंट कंटिन्यूस रिफ्रेश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पीरियोडिक रिफ्रेश नीड्स टू बी नीड्स बाय द एस रैम तो एस रैम और डी रैम से भी यहां पे वेरी कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एस रैम और डी रैम किस मेमोरी का पार्ट है देन प्राइमरी मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी में किस सेक्शन का पार्ट है मेन मेमोरी का एंड इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल रैम नॉर्मल रैम का यह क्लासिफिकेशन है साथ ही साथ ये आप और जान जाए कि एस रैम में जो होता है डेटा स्टोर विद द हेल्प ऑफ चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको वहां क्लिक करना होगा फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में और डी रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर अनदर क्वेश्चन ऑफ एस रैम एंड डी रैम इज दैट द कंटिन्यूस रिफ्रेश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय द 
which memory then your answer is DRAM and the periodic refreshment is required by the which uh, uh, periodic refreshment is not necessary that means the continuous refreshment is zaruri of electrical charge now come to the room but room mein aane se pehle main aapko bata dunga last class maine jo diya tha last video maine jo diya tha volatile aur non volatile ke upar aap please us video ko dekh kar yahan par aaye क्योंकि यहां पर मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी का केवल एक रोम ऐसा टॉपिक होता है यानी यहां से मैं ऐसे अगर इसको डिवाइड कर दूं तो इस पार्ट में बन जाएगा वोलाटाइल और इस पार्ट में बन जाएगा नॉन वोलाटाइल तो आपको पता होना चाहिए कि ये डॉटेड लाइन जो मैंने यहां पर दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेमोरी जो आपको दिख रहे हैं वो कैसे नेचर के होंगे वोलाटाइल नेचर के और यहां पर जो डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड में जो भी मेमोरी होंगे वो कैसे नेचर के होंगे तो नॉन वोलाटाइल नेचर के ये क्या होता है क्या नहीं समय बता चुका हूं आते हैं हम लोग रोम के ऊपर रोम में आपको देख रहा होगा जैसा कि नाम से ही पता चलता है रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म क्या होता है रीड ओनली मेमोरी इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है पी रोम ईपी रोम और ई पी रोम यानी ई टू पी रोम इसको दूसरे लाइन में ई टू पी रोम भी कहते हैं सारे चीज का फुल फॉर्म ध्यान से सुनेंगे पी रोम क्या होता है प्रोग्रामेबल रोम जैसे ये रोम है तैयार करके दे दिया गया और इसमें कुछ प्रोग्राम करके दे दिया गया देन वो किस कैटेगरी में आएगा प्रोग्रामेबल रोम और अगर उसी में टेंडेंसी अगर हो कि आप एक बार प्रोग्राम करने के बाद अगर कुछ गलत हो जाए तो आप उस चीज को इरेज कर सकते हैं और अगर इरेजिंग कैपेसिटी है उस रोम की तो वो रोम क्या कहलाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई फॉर इरेजेबल बी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और अगर यही इरेजेबल की दो टेंडेंसी होती है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ध्यान से देखेंगे यहां जो इरेजिंग कैपेसिटी होती है वो बाई द हेल्प ऑफ यूवी रेस अल्ट्रा वॉयलेंट रेस के थ्रू होती है यानी इरेजिंग कैपेसिटी जो हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं अल्ट्रा वॉयलेंट रेस के थ्रू और अगर नेक्स्ट वाले में हम मूव करते हैं तो इसका नाम से पता चलता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी यानी यहां पर जो इरेजिंग का काम होता है वो विद हेल्प ऑफ किससे होता है इलेक्ट्रिकली तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है ईपी रोम में किस रेस का यूज किया जाता है इरेज करने के लिए तो अल्ट्रा वॉयलेंट रेस का यूज किया जाता है साथ ही साथ डबल ईपी रोम में किस रेस का यूज किया जाता है तो यहां कोई रे ने इलेक्ट्रिकल रेस का यूज किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का यूज किया जाता है इरेज करने के लिए तो ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी मेमोरी की कंप्लीट हो गई अगर आपने कोई चीज मिस कर दिया है प्लीज आप दोबारा इस वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा अब मैं मूव कर रहा हूं किस ओर मेमोरी के दूसरे सेक्शन की ओर सेकेंडरी मेमोरी फिर से मैं बता दू सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्टली कंसल्टमेंट नहीं होता है प्रोसेसर से इट इनडायरेक्टली कंसल्टमेंट विद द प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी आर डायरेक्टली कनेक्ट विद द प्रोसेसर एंड सेकेंडरी मेमोरी आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद द प्रोसेसर तो अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में जब हम मूव करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक टेप पहले के समय में कैसेट आया करता था जिसमें दो होते थे होल और ऊपर में टेप रहता था आप क्या करते थे कि कभी कभी उसको फिंगर से भी मूव कर लिया पेन डाल के भी मूव कर लिया और जब कैसेट खराब हो गया तो उसके रेमन को निकालकर साइकिल वाइकिल में लगाकर हम लोग हीरो बन जाते थे तो ठीक वो मैग्नेटिक टेप का ही एग्जाम्पल है जहां पर वो रिकॉर्डेड कैसेट जिसमें आप गाना सुना करते थे रिकॉर्ड करके वो था मैग्नेटिक टेप का बिहेवियर कैसा होता है तो ये बिहेवियर होता है सीक्वेंशियल एक्सेस ऐसे डेट स्टैंड फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस अब ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है सपोज दैट कि ये टेप है और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव गाने रिकॉर्डेड आपको अगर फोर्थ गाने को सुनना है और वन टू थ्री को नहीं सुनना है तो आप क्या डायरेक्टली फोर प्रेस करके जा सकते हो जी नहीं आपको वन गाने को पार करना पड़ेगा इधर आप फास्ट फॉरवर्ड करो या फिर सुनकर उसको झेल कर पार करो फिर सेकंड वाले को फिर थर्ड वाले को और तब जाकर फोर्थ गाने पर आप पहुंचेंगे दैट इज द टेंडेंसी ऑफ सीक्वेंसियल एक्सेस अब मैं मूव करता हूं मैग्नेटिक डेस्क मैग्नेटिक डेस्क जैसे ही नाम आते के साथ आपको दो चीजें याद आ जानी चाहिए एच एंड एफ डी क्या होता है हार्ड डेस्क ड्राइव That means की जो हार्ड डेस्क होता है वो चीज एंड एफ डी डी क्या होता है फ्लॉपी डेस्क ड्राइव पहले के समय में पेन ड्राइव नहीं थे सी डी वगैरह काफी कॉस्टली आते थे तो लोग किस चीज का यूज करते थे फ्लॉपी डेस्क का फ्लॉपी डेस्क की यहां क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लॉपी डेस्क ड्राइव सबसे पहले तो फुल फॉर्म हो गया कि एफ डी डी का फुल फॉर्म क्या होगा देन योर आंसर इज फ्लॉपी डेस्क ड्राइव और अगर पूछा जाए कि फ्लॉपी डेस्क ड्राइव जो होता है वो कैसा मेमोरी है तो मैग्नेटिक मेमोरी है मैग्नेटिक टेंडेंसी क्या होता है 
साथ ही साथ ये तीन डिफरेंट साइजेस में पाया जाता है हालांकि बेसिकली दो में लेकिन अगर ज्यादा डीप आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीन डिफरेंट साइजेस में पाया जाता है पहला साइज है एट इंच यहां मैंने लिख दिया है दूसरा साइज है फाइव होल वन बाय फोर इंच लेसन केयरफुली फाइव होल वन बाय फोर नॉट वन बाय टू दैट मीन की एट इंच फाइव होल वन बाय फोर इंच एंड थ्री होल वन बाय टू इंच ये तीन इंचेस में आपका स्क्वायर स्क्वायर में स्क्वायर सेप में ये आता था फ्लॉपी डिस्क इसका जो होता था 1.44 पॉइंट या फिर जाता था इसका स्टोरेज स्पेस तो आपको बेसिकली इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आते हैं कि किस साइजेस में ये मिलता है तो आपको बताना होगा थ्री एंड हाफ एंड फाइव होल वन बाई फोर और एट इंच ये तीन टाइप के आपको फ्लॉपी डिस्क के साइज याद रखने हैं इसके बाद मैं मूव करता हूं ऑप्टिकल डिस्क की ओर जो कि काफी फेमस है और आप काफी यूज करते हैं बट आज की डेट में थोड़ा सा कम हो चला है लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं ज्यादा ऑप्सोलेट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी चल रहा है एफडीडी काफी ऑप्सोलेट हो चुका है ऑप्टिकल डिस्क में मैं मूव करता हूं तो यहां पर हमारे पास चार तरह के आपको देखने को मिलेंगे दैट इज सी डी डीवीडी बी आर डी एंड एच अब ये होते क्या है इन सबको आप जान लीजिए सबसे पहले ये साइजेस का डिफरेंस है सारे गोल आपको मिल जाएंगे डेस्क जिसमें ऊपर से साइनिंग मटेरियल रहता है जो कि डेटा जहां वहां जाता है तो वहां पे क्या होता है बर्न होता है ये आपको याद रखना होगा कि ऑप्टिकल डेस्क में डेटा स्टोर किस मेथड के थ्रू होता है बर्निंग मेथड के थ्रू बर्न होता है यहां पर जो लेयर होता है वो क्या होता है बर्न होता है ठीक है अब यहां पर सी डी दैट मीन की कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बी आर डी ब्लू रे डिस्क यहां पर ब्लू की स्पेलिंग आप लोग बी एल यू ई नहीं कर लेंगे यहां ब्लू की स्पेलिंग क्या होगी बी एल यू वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखोगे तो सारी चीजें का फुल फॉर्म मैं वहां पर दे दूंगा आप वहां से कॉपी पेस्ट या फिर वहां से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं तो बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है ब्लू रेड डेस्क एंड द एच इज होलोग्राफिक वर्सेटाइल डेस्क ये चार तरह के डिस्क किस कैटेगरी में आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं चारों का साइज मैंने यहां लिख दिया है सीडी जो होता है वो 700 एमबी के आसपास का होता है डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होता है वो फोर पॉइंट के आसपास का होता है बीआरडी ब्लू रेड डिस्क जो होता है वो ट्वेंटी टू फिफ्टी जीबी के आसपास का होता है एंड द एच वी डी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डेस्क जो होता है वो थ्री टू फाइव टीबी का होता है और अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि ये एम बी जी बी जी बी टी बी ये के बी ये सब क्या है तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जाए और वहां पर आपको मेमोरी मैनेजमेंट का एक प्ले लिस्ट मिलेगा क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट का तीसरा क्लास है जी हाँ तीसरा क्लास तो आप मेमोरी मैनेजमेंट के तीसरे क्लास के पहले के दो क्लास प्लीज देख लें ठीक है उसके बाद आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा और उसके बाद लास्ट पार्ट जो सेकेंडरी मेमोरी का है वो है फ्लैश मेमोरी एज वी ऑल नो दैट फ्लैश मेमोरी दो काफी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यूज होने वाले मेमोरी आते हैं मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव आपको पता होना चाहिए मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं तो फ्लैश मेमोरी यहां पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन इज कैटेगराइज इन टू अ फ्लैश मेमोरी चार ऑप्शन दे दिए रहेंगे उसमें से कोई एक इन दोनों में से एक दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव जो कि हम लोग आजकल यूएसबी के तौर पे यूज करते हैं और मेमोरी कार्ड जो हम लोग मोबाइल्स वगैरह में एज अ मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो एस डी स्लॉट में तो वो दोनों जो होते हैं वो किस मेमोरी के अंदर आते हैं तो वो आते हैं फ्लैश मेमोरी के अंदर तो आई थिंक आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा जो भी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज किया है उस सारे चीज का फुल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लीज आप वहां पर जाए वहां से कॉपी पेस्ट कर लें या फिर हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा आप अपना नोट्स तैयार कर लें और प्लीज रटी रटाई नॉलेज के पीछे ना भागे कंसेप्चुअल स्टडी लें ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको घुमा कर दे दिया गया तो आप उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि ये तो मैंने रटा नहीं है क्योंकि रटे हुए चीजें ही भूली जाती है समझे हुए चीज कभी नहीं भूलते हैं हम तो प्लीज आप मेरे चैनल YouTube कॉमेंट वर्ल्ड को बार बार देखें और प्लीज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा और ये पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और किस वीडियो की जरूरत है क्योंकि मैं आपके बिना कमेंट्स के आगे नहीं बढ़ पाऊंगा इसलिए आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है 
सो प्लीज 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 मेरे चैनल को देखते रहें और कंसेप्चुअल स्टडी के पीछे जाए रटी रटाई नॉलेज के पीछे नहीं दैट्स इट थैंक यू